我自己走路要走到我河的，我要坚持走。我要到达的地方，天黑，除非下大雨，没法走。这是很平淡的一天，就像往常一样。他推着车行走在幺零八国道上。这位老人名叫李泽斌，来自云南普洱。六十七岁的他，上无老，下无小。因为命运的不公，他选择用骑行的方式去宣泄内心的不满。二零二二年二月的某一天，他骑着一辆破旧的自行车从老家出发，用了五个月时间骑行到了东北漠河。今天是二零二二年十一月三日，他从四川银津县出发，前往攀枝花方向。找不到方向的时候，李泽斌会向路人询问，确定好了方向再出发。这一路，因为走错方向，绕路的里程加起来也有三四百公里。现在是几点？不知道啊，我可以走三十公里路吗？进入深秋后的大山里，风景自然是美不胜收。然而李泽斌却无暇顾及道路两旁的美景。此时，他的心中只有一个念头。翻过眼前的泥巴山，尽快回到云南老家。这就是他大多数的日常生活，有时候为了赶路，中午只能简单的充饥。或许是因为受经济条件的限制，没有更多的选择。他告诉我，经常会食不果腹，这一路时常需要人接济，不然很难坚持走下去。现在天气不好了。
。到了夜晚，李泽斌得找有人家的附近住下。他说，为了安全，如果有条件，就会找有监控的地方打地铺睡觉；如果在山区，尽量找到有人烟的地方过夜。哦，那个要停下来，哎呀，停下来。成功找到住宿后，李泽斌拿出被子，井井有序地开始打上地铺。这一身装备看上去显得破旧，床被却干净整洁。他慢条斯理地整理着自己的被窝，仿佛这就是家。
呃，好，谢谢了，可以谢谢了。那我拿杯子，我拿杯子，啊，可以可以可以，好，谢谢谢谢谢，可以了，谢谢了，谢谢了。天刚亮，李泽斌开始收拾行李。日复一日，他总是不厌其烦地收纳着这些笨重的装备。毕竟，这是他全部的家当。见不着太阳。广州的垃圾桶桶里面，有一年了，真的我一年了。下雨啊，上雨啊！这环境应该是没照顾，困难户。我们这子，我我蝈蝈的儿子当老大，我姐姐可以。其他，要来的。
，要走出去十公里，一万，只见到他他人。看这个女的，这个老表身体比我的好，他可能有一百、一百六、一百七吧。新的一天又开始了，老人继续朝着泥巴山向上而行，前方的道路是未知的，就像这山间的迷雾，仿佛诉说着他的过往和将来。沿途的人们，并不知道他来自哪里，又将要去向哪里。对于老人而言，这是他很平淡的一天，但对我，却有着非凡的意义。每当我想起这段往事，我会记起这么一个老人。我会记起他在迷雾之中的身影，感受那颗孤独坚韧的灵魂。不管何时何地，只要活着，就要往前走，哪怕天黑，也要冒雨前行